Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana muhammadinil muhtar wa alihil abhar wa ashabihil ahyar ada dan niyamillahi wa ibtali amma ba'du Pertama-tama, marilah kita panjatkan Uji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di haflah yang mubarakah dengan keadaan sehat walaf, walafiat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Salawat serta salam, semoga terlimpah ruah. Kita curahkan kepada junjungan kita semua yaitu Anjang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, serta kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah sunnahnya, taat kepada ajaran ajarannya. Mudah mudahan. Kita semua mendapatkan syafaatul usma dari beliau di yaumil kiamat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, bulan suci Ramadan adalah bulannya syahru tarbiyah. Apa itu bulan syahru tar syahru tarbiyah? Syahrul Tarbiyah itu adalah bulannya pendidikan Kalau ada hari pendidikan Tanggal berapa hari pendidikan nasional? Tanggal 2 Kita sering eh, Melaksanakan hari pendidikan nasional tanggal 2 Mei Nah, kalau bulan pendidikan itu adalah bulan Bulan Ramadan Karena bulan Ramadan itu disebut juga Syahrul Tarbiyah bulannya pendidikan Alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini dinas pendidikan Kabupaten Purwakarta yang berkolaborasi dengan guru AKPK dan guru PAI se-Kabupaten Purwakarta melaksanakan atau menyelenggarakan kegiatan pasangan Kitab kuning Kitab yang dikajinya adalah Kitab Islami Natur Najah Atau biasa disebut Kitab Islami Natur Alhamdulillah Alhamdulillah Dan bulan suci Ramadan ini adalah Momentum yang sangat Pas Untuk Melakukan Atau Meningkatkan nilai-nilai spiritual kita ya. Makanya Kalau bulan puasa atau bulan Ramadan itu Suka banyak kegiatan-kegiatan mengaji Termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kepuatan Pulau Sata itu ya. Yaitu kegiatan pasaran kita turun Kita tapi nanti naik ya. Hal ini merupakan uh, upaya Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan karakter anak-anak bangsa yang religius dan berakhlakul karimah. Ya, makanya singlo banget, singlo bang aji bulan puasa. Kenapa? Karena budaya mengaji. Ya, 
budaya mengaji yang sudah melekat di tengah kehidupan masyarakat kita itu adalah modal yang sangat berharga modal yang sangat berharga untuk kualitas pendidikan kita hanya singgol banget singgol banget sih ya. tidak hanya bulan suci Ramadan saja di bulan di luar bulan suci Ramadan ngaji itu harus ter harus tetap ngaji ya di huruf ya ngaji Alqurannya ngaji kitabnya dan nah, pada kesempatan hari ini adalah kitab yang dikaji kitab sabit atau kajian programnya kitabku kitab kuning kita sama ini juga di huruf ya kayak di madrasah kayak di pondok-pondok pesantren nah seperti itu mudah-mudahan kegiatan ini uh, istiqomah dilakukan tidak hanya di bulan suci Ramadan saja tapi di luar bulan suci Ramadan juga di tetap dilaku tetap dilakukan tetap dilaksanakan nah mungkin itu saja uh, supaya lebih semangat ya kelihatannya agak loyo supaya lebih semangat kita yel-yel dulu bagaimana yel-yelnya gini nanti kita sama-sama saya sehat saya semangat saya siap melaksanakan aktivitas karena Allah subhanahu wa ta'ala ya yes 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 siap Oke. saya sehat saya semangat saya siap melaksanakan aktivitas karena Allah subhanahu wa ta'ala yes yes yes, 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 yes. kita mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim Pasal yang akan kita kaji hari ini adalah tentang Tentang najis Kita ngelogat dulu, kalau ngelogat biasanya di pesantren itu suka bahasa Sunda ya Nanti terang penerangannya nama bahasa Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Paslun hari iya hiji pasal Alladhi ari anu yadhuru anu nyucikin itu alladhi Minan najasati dina pirang-pirang najis Salah satu neta ayat di ayat ilu Alhomru ari anu kahiji neta hopar atau arak Iza takholalas dimana-mana jadi cuka itu arak Dinafsiha kudirina itu itu arak Wajil dul mayutati jeng anu kaduana nyata kulit bangke Iza, iza dubigo dimana-mana eta disamak itu kulit Wama soro jeng anu katiruna nyata perkara anu jadi itu emak hayawanan nyata hayawan Nah untuk pasal yang pertama ini adalah perkara najis yang bisa berubah menjadi suci ya. perkara najis berubah menjadi suci itu disebut istihalah istihalah itu adalah sesuatu atau perubahan sesuatu dari satu sifat menuju sifat yang lain tanpa mengurangi zatnya nah itu disebut istihalah nah ini Perkara najis atau istihala ada tiga tadi disebutkan salah satu nyata ada tiga. Yang pertama adalah alhomru. Alhomru itu homer atau ar arak. Arak najis tidak najis ya. Tapi bisa suci. Kenapa bisa sucinya? Iza takholalas di mana mana itu arak berubah menjadi cu cuka. Tahu cuka? Cuka yang suka dipakai bumbu masak ya. Kalau beli bakso suka dicukaan tak kamu istri ya. Cuka nanti sok loba, ayo cuka. Nah itu cuka nanti suci ya. Tapi binafsiha ya dengan catatan berubahnya arah menjadi cuka itu karena dirinya sendiri tidak ada jat tambahan ya. Ya. Jadi cukaknya arak itu menjadi cuka itu karena fermentasi biasanya ya 
entah itu bapak juga kurang, kurang tahu entah berapa bulan jadi arak disimpan terus lama 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 menjadi cuka nah, hasil fermentasi ya tidak ada tambahan zat apapun nah, itu cukanya nanti ke suci ya cukanya su suci dari perkara yang na yang najis dari arak tea pertamanya kan arak berubah jadi cuka ya, jadi suci yang kedua kulit bangkai ketika disamak disamak itu jadi di kulit dipisahkan antara daging dengan kulit contoh kalau bikin bedug ya jadi kulit kan bangkainya ya najis ya. tapi ketika kulit eh, bangkai itu kulitnya di diambil dengan cara disamak kulitnya menjadi su suci makanya dulu suka dipakai bedug kadang suka dipakai pakaian ya pakai sabu beli sabu kali naik kulitnya pakai sepatu nah kulit yang disamak itu menjadi su suci tadinya dari bangkai ya bangkai kerbau misalkan nah kulitnya diambil disamak dulu jadi suci ya jadi dipisahkan antara dagingnya kalau di bawah kulit e, binatang itu kan suka ada kayak gaji ya nah itu di dibersihkan dulu dibersihkan terus disuci jadi ada tiga cara menyamak itu ada tiga cara pertama dipisahkan antara e, daging yang kayak gaji itu dari kulitnya kedua di dicuci dengan bersih nah, yang ketiga kalau misalkan dibersihkan yang mem memakai memakai barang perkara yang najis itu harus dicuci benar-benar ber bersih ya. ada ini katanya kalau misalkan mau menghilangkan mau menyamak menghilangkan eh, si daging dari kulitnya itu biar gampang pakai maaf ya pakai tai japati nah, itu kan barang yang najis ya nah, boleh nggak apa-apa katanya kalau pakai eh, kotoran japati merpati itu suka gampang memisahkan antara si eh, eh, daging dari kulitnya ya, dengan cara disamak itu nah, itu kan da dari bahan dari pakai eh, najis pakai perkara yang najis pakai apa kotoran merpati ya nah, itu setelahnya harus dicuci dengan sangat bersih yang ketiga wawasoro ya najis yang berubah menjadi hewan najis yang berubah menjadi hewan nah, contoh ada bangkai bangkai najis ya bangkai najis bangkai mb misalkan ya bangkai kambing lama kelamaan bangkai itu akan timbul apa mayat mayat bangkai kalau kalau lama lama akan timbul apa belak belatung nah Ya, belatungnya itu nggak najis, belatungnya su suci. Ya. ya, najis yang menjadi berubah menjadi hewan itu seperti itu. Jadi ada e, bangkai, misalkan bangkai kerbau, terus lama kelamaan timbullah belatung. Nah, belatungnya itu su suci. Tapi tidak serta merta yang suci itu bisa dikonsumsi, tidak ya. Suci itu maksudnya gini. Tidak e, menghalangi ke sahnya sholat Jadi ada belakung, kita lagi sholat Itu ada belakung, ya, jalan, apa-apa Karena belakung itu, ya tadi itu ya wama soro Hayawanan, ya, perkara yang e, najis yang berubah menjadi hewan Belakung itu dari hewan Terus ada yang bertanya gini, Pak, kalau misalkan di petai Di petai kan suka ada apa ulat ya <gifat> di petai itu boleh dimakan karena wama soro hayawanan tadi jadi di dalam di dalam petai itu ada ulat nah ya nggak apa apa dimakan ari buki mah ya. jadi si ulatnya su suci tapi e, kembali lagi tidak semuanya yang suci itu bisa kita kon konsumsi tapi kalau catatan, kalau misalkan si uletnya udah jatuh terpisah dari petainya itu tidak boleh dimakan, ya. tidak boleh dimakan. Kalau misalkan uletnya masih di petai, 
Misalkan kalau muka putu ya ya, kayak hirudan, nggak apa-apa dikonsumsi apa ya. Walaupun kita tahu, hari ini tahu kan ya tenan naon ya. Iman kalau tahu gitu, ya ada hirudan, darutong ya, darutong. Eh buat gimana harusnya? Makan aja kalau suka, ya kalau nggak suka ya jangan dimakan. Karena su, suci. Terus pasal yang selanjutnya. Paslun Arya Hiji Pasal An-Najah Satu Ari Pirang-Pirang Najis Salah Satun Eta Ayatilu Mughalatotun Ka Hiji Najis Mughalatot Wa Mughalatotun Jeng Anu Kadua Najis Mughalatot Wa Mutawasitotun Jeng Anu Kadilu Najis Mutawasitotun Al Mughalatotu Ari Najis Mughalatot Najah satu kalbi nyata najis anjing walhing ziri jeng ba jeng bagong ya. wafari jeng anakna ahadima dina salah sahiji anjing jeng bagong tadi wal mukofafa tu jeng hari najis mukofafa baulus sobiji nyata caiki ihna budak lalaki Allazi anu lam yakam anu acan barang dahar atau barang tuang eta asobiyi tea goyero labani kana salianti cai susu indungna walam yablu jeng cana pi saha sobiyi tea alhaula ini kana dua tahun Wal mutawasito tu jeng ari najis mutawasito sahirun najasati eta sawarekna tina pirang-pirang najis anu tadi di anu tadi disebut anu tadi disebut kan najis anjing bagong terus air kencing nah, anak laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya dan belum nyampe dua tahun nah selain itu kayak e, kotoran nanah darah nah itu masuk najis mutawasito Penjelasannya untuk masalah najis ini yang pertama perlu kita e, ingat perlu kita pahami dulu najis di sini bukan najisnya contoh al mubolato tu najis mubolato tu najis yang berat bukan najisnya tapi lebih kepada cara mensucikan najisnya ya. Berarti cara mensucikan kalau al-mugolado itu berarti cara mensucikan najisnya itu berat ya, Kayak najis anjing, babi itu kan cara mensucikannya berat ya harus dipakai tanah segala macam ya Jadi bukan najisnya yang berat tapi cara lebih kepada cara mensucikan najisnya ya Najis e, pertama Hal mugolado itu yaitu najis mugolado, najis yang berat, berat cara mensucikannya Itu najis satu kalbi, najis yang berasal dari anjing, walking ziri dan babi Wafari ahadihima dan dari anak salah satunya, ya, mau dari anak anjing, mau dari anak babi Atau gini, itu ada anjing terus dinikahkan bukan dinikahkan ya dikawinkan sama babi atau eh anjing dinik, dikawinkan sama eh, kambing misalnya nah anaknya itu tetap haram ya tetap najis ya, anaknya. walaupun emang anaknya nanti berbentuknya kambing tapi kan hasil perkawinan antara anjing dan kambing tapi anaknya misalkan berbentuknya kambing pak ya tetap anaknya itu najis karena wafat i ahadima ya Salah satu dari anak mereka itu najis tetap Itu najis bugolado Cara mensucikannya itu berat Sini tidak akan dijelaskan cara mensucikannya Nanti ada bab selanjutnya Ada pasal selanjutnya ya. Cara mensucikan najis Selanjutnya wal mukhokopatu itu najis ringan Hampang, gampang Wal mukhokopatu tanya Baulu sobi yaitu najis Air kencing anak laki-laki Aladi Anu lam yakam yang belum e, makan apapun kecuali air susu ibunya dan anak itu tidak e, belum nyampe umur dua tahun ya jadi cara mensucikannya tuh mensucikan najis air kencing anak laki-laki itu sangat gampang dimudahkan ya 
yaitu sebut najis mukofafa. Yang terakhir najis mutawasito. Najis mutawasito ini adalah sisa dari najis e, selain najis anjing, babi yang tadi disebutkan, terus najis air kencing, anak kecil yang belum e, makan apapun selain air susu dari ibunya dan juga belum nyampe dua tahun. Itu sisanya kayak najis darah, nanah, ya. Itu masuknya najis mutawasito. Jadi najis pertengahan. Cara mensucikannya tidak berat, tidak begitu mudah juga, tidak begitu eh, gampang juga. Itu sebut najis mutawasito. Sampai sini ada mau bertanya? Nah, silakan mau bertanya. Pak, oh, ya, itu kalau anak cowok yang belum disunat, apa dianggap ada najisnya? Terus kalau diajak sholat, kadang suka duduk di pangkuan kita. Itu bagaimana? Apa sholat biasa? Oh, ya. Bagus. Ini ada pertanyaan dari saudari Tafid. Pak, katanya kalau anak cowok yang apa tadi ya? Yang belum disunat, apakah ada najisnya? Nah, itu sama seperti popok ya. Kayak pakai popo, pakai pampers, ya. Ada kaul yang menyebutkan atau pendapat yang e, mukobil asoh disebutnya ya, yang mengsohekan, yang menganggap sohe, <tuh> yang menganggap kulfa, kulfa itu kan bukan zulfa, tapi kulfa, kulfa itu bagian e, apa ya? Bagian yang dipotong saat dihitan dari anak cowok. Amuncet bahasa Sunda nama kokocok ya, lalu dipotong ku nan ku bengkong ya, yang waktu dihitan itu dipotong, nah, itu namanya sebut kulpa. Ya, yang menyebutkan bagian yang dipotong itu kulpa itu tidak perlu disucikan, karena kan susah ya. Nah, apakah sah salatnya sah? Ya, itu ada lagi yang mau bertanya? Ya Pak. Ah oh, ya si Robi so. cara mensucikan popok oh ompol cara mensucikan ompol yang ada di kasur untuk cara mensucikan maka nanti ada babnya ya tapi bapak akan ulas sedikit sebagai gambaran kalau mensucikan ompol yang ada di kasur itu mau sulit sulitnya apa kita harus membersihkan kasurnya tapi solusinya pakai karpet saja atau namanya tuh nah? Al alas pakai alas ya biar nanti gampang mensucikannya itu solusinya ya ada lagi kalau tidak ada lagi mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillah hirabil kita berdoa dulu ya Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa sudina wa maulana Muhammad wa sallim wa nanti Allah tabarakatan tul sahabatina rasulillah ya jimain amin ya Allah ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Ashadu an la ilaha illallah wa ahdamu la syarika lah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuhrijuna min zulumatil wahmi wa tuhrimuna binuril fahmi wa tuhrimulana ma ashkala hatta yufhamu innaka anta ta'lamu wa la na'lamu innaka anta alamu al-buyu Allahumma zidna ilman nafian wa rizukna fahman ta'lifan Allahumma fahmin nafidin wa alimna ta'wila wa fina rizmah birahmatika ya arhamarohimin walhamdulillahi rabbil alamin Al-Fatihah Alhamdulillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Al-Rahim Al-Midin Iyaka nabudu wa iyaka nasta'inu Dinaf sirat al-mustaqim Sirat al-lazina an'amta alaihim Gairil maghdubi alaihim Walallahi Rabbin fana Bima'alam tana Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi'alana Wa qorobatilana fi dinina Tawasalna bita'alumin Tawasalna Di
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh